morning friends and welcome back to another video of this channel which is officially called Meet for SSC. अभी मेरे चैनल में बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स मैंने डिस्कस कर दिया हूँ बहुत अच्छा लगा है लोगों को कुछ कुछ जॉब प्रोफाइल बहुत हेल्पफुल भी आया है कुछ लोग सोच रहे थे कि सी जी ए या सी ए जी फिर सी जी ए का वीडियो देख के बहुत अच्छा हुआ है मेरा सी जी ए का वीडियो अगर पता नहीं है तो यूट्यूब सर्च में बहुत अच्छा जगह में रैंकिंग कर रहा है तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच इट ये माई बटन में शेयर कर देता हूँ वो जाके वॉच करना लेकिन मैं वो एक एक चीज़ के बारे में बहुत दिन से सोच रहा था कि बहुत लोग मेरे चैनल से हो जो सी जी एल ट्वेंटी नाइनटीन में मोस्ट ऑफ देम विल अप फॉर ट्वेंटी एट हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड ग्रेड पे पोस्ट और ट्वेंटी फोर हंड्रेड ग्रेड पे पोस्ट के बारे में मैं तो टैक्स असिस्टेंट सी बी डी टी सी बी आई सी में बात करता ही रहता हूँ कैसे प्रमोशन घटा दिया पॉपुलर पोस्ट है कैसे कैसे क्या हुआ लेकिन एक पोस्ट है जिसके बारे में बात नहीं किया हूँ और बहुत कम लोग बात करते हैं बहुत कम लोग प्रेफर भी करते हैं एंड येस यू गेस्ट इड राइट फ्रॉम द थमनेल सब इंस्पेक्टर इन सी बी एन सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स नाम जितना भारी है काम उतना ही भारी है मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग इस पोस्ट को प्रेफर नहीं करते एक्चुअली पता है क्यों क्योंकि रिस्क की प्रोफाइल है बहुत हेक्टिक काम है वो सब मैं बाद में बात करेंगे लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि धीरे धीरे जॉब प्रोफाइल चार सेगमेंट में जैसे मैं जॉब प्रोफाइल करता हूँ जॉब प्रोफाइल पहले होगा क्या काम करना होता है नंबर टू होगा आपका प्रमोशंस जो भी ऐसा इन सी में जाने वाले उसका प्रमोशनल स्कोप क्या है नंबर थ्री होगा सैलरी सैलरी स्टार्टिंग पे स्केल में क्या सैलरी मिलेगा आपको ग्रॉस ऑफ नंबर फोर बोनस पॉइंट्स जो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस पोस्ट और आपको ये पोस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मुझे पता है कि बहुत लोग तुम में से सीजन नाइनटीन में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में बहुत कम लोग हो जो ये पहली पोस्ट में प्रेफर किए हुए हो बट फिर भी अगर तुम्हें मिल जाए पकड़ लो फर्स्ट सेकंड पोस्ट अगर ना मिले ये मिल जाए तो आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये पॉइंट इस वीडियो देखने के बाद मैं सोचता हूँ आप लोग पूरा कन्विंस हो जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्प होगा आप लोगों के लिए और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस जी डी सब कुछ रिगार्डिंग एसएससी का जो भी एग्जाम है उसके रिगार्डिंग बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ तो बढ़ते हैं जॉब प्रोफाइल तो फर्स्ट पॉइंट है सी के बारे में बात करते हैं सी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है सी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कटिक्स जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वैसे ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फिनंस मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर ही रहता ही है इसका काम क्या होता है जो भी लीगल ओपीएम प्रोडक्शन होता है देश में फॉर मेडिसिनल यूजेस लाइसेंस्ड ड्रग यूजेस उसका सुपरविजन करना जैसे वो प्रोसेस अगर स्टॉल ना हो अगर करप्शन ना बढ़े वो पूरा ये प्रोसेस देखना एंड एकदम मिनिस्ट्री के अंदर काम करने मिनिस्ट्री पर रिपोर्ट करना अभी जो भी ओपीएम कल्टीवेशन सेंटर्स है भारत में सत्रह कल्टीवेशन सेंटर्स है एग्जांपल्स में नीमक में है कोटा में है बरेली में एक्सेट्रा एक्सेट्रा देश में पूरा में है नंबर वन नंबर टू है जो कल्टीवेशन सेंटर्स है उसके लिए जो बैक ऑफिस होता है जो प्रिवेंटिव एंड इंटेलिजेंस सेंटर्स ऑफ नार्कटिक्स जहां पे बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग चलता है वो कितना है बाइस है एंड दे आर लोकेटेड एट द मेजर हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस कंट्री कौन सी मुंबई चेन्नई कोलकाता इंदौर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी कैपिटल सिटीज आपको लग रहा है दिमाग में आ रहा है वहीं पर सिचुएटेड है और सबसे बड़ी बात है कि सी का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में नहीं है इट्स इन ग्वालियर तो ये तीन पॉइंट बहुत ही अच्छा जानना चाहिए होता है ये सारे ऑफिस इज हेडेड बाय द एसीएन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ नार्कटिक्स जो यूपीएससी पोस्ट है और अंदर से भी प्रमोशन मिलता है ये हो गया सीबीएन के बारे में अब आते एसआई इन सीबीएन एसआई का पॉइंट पोस्ट क्या नाम क्या है सब इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कटिक्स सब इंस्पेक्टर कौन से हायर हर में आता है पहले आता है हविलदार फिर हेड हविलदार फिर ए फिर एस इसके ऊपर आई है इंस्पेक्टर उसके ऊपर बहुत भी पोस्ट है मैं आता हूं धीरे धीरे तो एसआई में जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटेड होने वाले हो फ्रॉम सीजीएल 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है तो जो डायरेक्ट रिक्रूट होने वाले हो उसका काम क्या होता है एक डिवीजन आपको मिलेगा एंड यू इट यू विल बी गिवेन द चार्ज ऑफ दैट डिविजन टू कीप एन आई ऑन द सुपरविजन ऑफ दैट ओपीएम कल्टिवेशन कोई भी एक डिविजन आपको दे दिया जाएगा क्योंकि मेजोरिटी जो है ये पोस्ट ऑल इंडिया पोस्टिंग पोस्ट है 
तो अगर आपको होम पोस्टिंग में कभी मिल भी जाए तो ट्रांसफर भी हो सकता है डिपेंडिंग तब हवा कैसा चल रहा है डिपार्टमेंट में अगर ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है तो हो रहा है अगर आपका जान पहचान है अब पॉज या कोई स्पाउस गन वाउस गन लगा के आप अपने घर में रह रहे हो तो ठीक है वरना ट्रांसफरेबल जॉब है नंबर वन नंबर टू है जो भी डिवीजन आपको दिया हुआ जाएगा उसके डिवीजन पे ऊपर आपका एकदम क्लोज सुपरविजन चाहिए होगा किस किस के चीज के ऊपर लीगल प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम ओपीएम बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है और बहुत ही अच्छा सुपरविजन लगता है क्योंकि इफ नॉट सुपरवाइज करेक्टली इट कैन बी मैन हैंडल इन मेनी मेनी वेज जो हम लोग एग्जाम्पल्स देखी है पहले हिस्ट्री में तो ओपीएम का लीगल प्रोडक्शन देखना नंबर वन नंबर टू है सैंपल्स लेना फैक्ट्री से मेडिकल शॉप से कौन सी ओपीएम चल रहा है लाइसेंस ड्रग है कि नहीं इलीगल तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा वैसा और थर्ड पॉइंट है जो इस पॉइंट का बहुत ही बढ़िया चीज है अथॉरिटी टू अरेस्ट डिटेन और इंटायरली सीज द कंटेनर्स एंड द स्टॉक अथॉरिटी है कितना अथॉरिटी है ये अरेस्ट करना सीज करना डिटेन करना इसके बारे में इसके बारे में बात करेंगे बोनस टिप में तो बोनस टिप जरूर देखना क्योंकि ये पोस्ट ऐसा है जिसका बोनस टिप इज मच मोर इंपॉर्टेंट द जॉब प्रोफाइल ठीक है तो ये हो गया पूरा जॉब प्रोफाइल और ये जो आप काम करोगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं मिस, मिस आउट कर जा रहा था काम जो आप करोगे यू विल वॉक विद द लोकल पुलिस एंड फ्रॉम द पुलिस स्टेशन तो लोकल जो पुलिस थाना होगा उसके साथ भी आपका बहुत अच्छा रैपो हो जाएगा क्योंकि होना ही है क्योंकि काम ही एक साथ करना होता है पुलिस का काम नहीं है लेकिन पुलिस का हेल्प चाहिए काम करने के लिए क्यों बढ़ेंगे बोनस टिप में अभी बढ़ते हैं जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है और ये पोस्ट इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द हाइस्ट चांसेस ऑफ प्रमोशन एक्सिलेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वो कैसा है देखते हैं प्रमोशन में एसआई में आप ज्वाइन किए हो चौबीस ग्रेड पे पोस्ट है आप सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा मेरा तो एग्जाम भी नहीं है यहाँ पे अकाउंट्स में फिर भी तो ऐसे वैसे होता है मैं देख के अगर फोर्टी एट हंड्रेड बन जाता हूँ लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ पे है पांच साल में मैं साइड में शेयर कर देता हूँ पांच साल में यूल बिकम द इंस्पेक्टर जो सी से भी डायरेक्ट रिक्रूट होता है फोर्टी ग्रेड पे है इंस्पेक्टर के बाद आठ साल में यूल बिकम सुपरिंटेंडेंट फोर्टी ग्रेड पे है सुपरिंटेंडेंट के पांच साल के बाद ए एन सी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ नार्कटिक्स जो यूपीएससी बोर्ड से आते हैं और अंदर से भी प्रमोशन मिलता है और उसके छह साल बाद मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ नार्कटिक्स अगर सर्व कर रहे हो फॉर सिक्स इयर्स इन दैट पोजीशन तो यू विल बी गिवन द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ नार्कटिक्स मतलब क्या होगा पांच आठ तेरह तेरह पांच अठारह अठारह छ चौबीस ज्वाइनिंग के चौबीस साल के अंदर यू हैव द स्कोप of getting the post of deputy commissioner of narcotics but reality mein itna nahi hoga but fir bhi in comparison to uh, customs or income tax yahan pe at least aapko ek assistant commissioner of narcotics tak jaane ka suvidha milega kyunki bahut sare points yahan pe hota hai bahut sare log ye post prefer nahi karte to isliye bahut sare vacancies reh jata hai to isliye promotions bhi fast hai number 1 number 2 hai सुपरिंटेंडेंट पोजीशन बहुत ही अच्छा है तो बहुत लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं प्रमोशन लेना नहीं चाहते हैं बट फिर भी ये सुपरिंटेंडेंट पोजीशन से ही ट्रांसफरेबल है तो लोग लगता है ठीक है ट्रांसफर अगर हो जाते हैं तो मैं ए एन सी असिस्टेंट कमिश्नर होकर ही ट्रांसफर लेता हूँ अब यहाँ पर भी मैं एक पॉइंट बता देता हूँ ट्रांसफरेबल जॉब है लेकिन बहुत लोग का ट्रांसफर होता भी नहीं है कैसे नहीं होता है वो आप लोग अगर डिपार्टमेंट में जाओगे धीरे धीरे अगर जान पहचान बढ़ेगा आपका कोई स्पाउस ग्राउंड होगा आपका कोई मेडिकल कंडीशंस होगा अगर आप दिखा सकते हो पापा का मम्मी का तो ट्रांसफर्स उतना नहीं होता है लेकिन यू विल हैव द एबिलिटी टू गो अंटिल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ नार्कोटिक्स विच इज ए वेरी वेरी ग्रेट पोस्ट इंस्पेक्टर से ही बहुत बढ़िया पोस्ट हो जाता है ये यहाँ पे मतलब चारों तरफ आपका पहुंच रहता है जहां पर आप बिलोंग कर जहां पर आप पोस्टिंग रहते हो और अगर डिप्टी कमिश्नर बन जाते तो कोई बात ही नहीं है तो ये हो गया प्रमोशनल पर्सपेक्टिव एक्चुअल रियलिटी में अभी आपको बताया और ज्यादा बताऊंगा बोनस टिप में अभी जो बढ़ते वो नेक्स्ट सेगमेंट वो है सैलरी एस आई इन सी बी एन इज एट ट्वेंटी फोर हंड्रेड ग्रेड पे डायरेक्ट रिक्रूट पोस्ट फ्रॉम एस एस सी सी जी एल तो अगर चौबीस सौ ग्रेड पे की बात करें तो जैसे मैं आप तुम लोगों को पहले एक वीडियो में बताया था सेवन पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर करके एक साइट होता है वहां पे अगर आप जाओगे आपका एकदम लेटेस्ट बेसिक बता देगा कि स्टार्टिंग बेसिक अभी है ट्वेंटी फोर हंड्रेड ग्रेड पे का पच्चीस पाँच सौ तो इन टोटल आपका ग्रॉस आएगा अराउंड फोर्टी फाइव के तो फोर्टी फाइव थाउजेंड आपको हैंड में मिलेगा इसको छोड़ के उतना ज्यादा पाउक्स एंड बेनिफिट यहाँ पे नहीं है बट ये पोस्ट का जो बहुत ही खासियत बात है 
वो है सेंसिटिविटी इतना हाई है इसीलिए पहुंच अथॉरिटी एंड पावर बहुत ज्यादा है बात करते हैं उसके बारे में बोनस टिप में अगर मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा तुम लोग बहुत लोग तुम में से हो जो इसके साथ रिलेट कर पाओगे बहुत छोटे से हम लोग जो डिटेक्टिव घर पे पढ़ते हैं मेनली जो ईस्टर्न रीजन से हो जो बंगाल से हो वो लोग फेलूदा बोम के जी से पढ़ के अगर बड़े हुए हो तो तुम लोगों को लगता ही होगा छोटे से एक सपना भी रहता है कि बड़े होंगे डिटेक्टिव बनेंगे चोर पकड़ेंगे स्मगलर पकड़ेंगे फिर पुलिस के साथ बहुत अच्छा रैपो रहेगा थाना में जाएंगे सब कुछ सब लोग खड़े होकर सैल्यूट भी करेगा मेरा बहुत इंटरेस्टिंग जॉब होगा तो जो भी आप सपने में सोचते थे इस पोस्ट में वो सब है सब कमिंग टू द प्रोज ऑफ दिस पोस्ट नंबर वन प्रोज है हाईली एडवेंचरस जॉब है मतलब इतना सेंसिटिव जॉब है ओपीएम कल्टीवेशन के साथ आपका जान पहचान होगा बहुत लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं बहुत मिनिस्टर्स भी रहते हैं जो ये एकदम लीगल प्रोसीडियर से देखते हैं काम हो कि ना हो रहा है कि नहीं तो मतलब बहुत अच्छा नोटिस रहता है ये डिपार्टमेंट में तो थोड़ा सा भी इलीगल मेल फंक्शनिंग होता है तो बहुत भारी पड़ता है देश पे तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एडवेंटेजस पोस्ट है नंबर वन नंबर टू है ग्रेट पावर इन अथॉरिटी ग्रेट पावर मतलब किसी को भी आप अगर चाहो तो किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो डिटेन कर सकते हो ऑब्वियसली लोकल पीपल को नहीं मतलब जो भी अगर कोई भी इलीगल uh, चीज करता है वो ओपीएम कल्टिवेशन को लेके तो आप कोई भी स्टेप ले सकते हो एंड विदाउट एनी कंसल्टेशन विथ योर सुपरवाइजर आप ले सकते हो बाद में कंसल्टेशन होता है नंबर फोर है एक्सिलेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जैसे मैंने बताया था एटलीस्ट 20 साल के अंदर आप पकड़ ही लो कि अभी अगर 2021 में आप ज्वाइन करते हो या 2022 में ज्वाइन करते हो इन द कमिंग 20 इयर्स 25 इयर्स यू विल एटलीस्ट बिकम द एशियन ऑफ नार्कटिक्स डिपार्टमेंट मतलब सबको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली वन टेंथ जो लोग ज्वाइन करते हैं उसको वन टेंथ को एशियन पोस्ट मिलता है हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया तो जो भी ये पोस्ट लेने वाले हो एक पॉइंट याद रखना कि अगर आप फ्लेक्सीबल हो फॉर पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया अंटिल द ग्रेड ऑफ एशियन देन ऑप्ट फॉर दिस पोस्ट और नंबर फोर है सोशल रिस्पेक्ट जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर में होता है जो भी इंस्पेक्टर पोजिशन होता है उसका जैसे रिस्पेक्ट है सब इंस्पेक्टर पोजीशन का वैसा ही रिस्पेक्ट है क्योंकि डिपार्टमेंट के बाहर में कोई लोग को ये नहीं लगेगा कि इंस्पेक्टर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं सब इंस्पेक्टर को कम डिपार्टमेंट से है रिस्पेक्ट दूंगा वो हवीलदार भी हो या इंस्पेक्टर भी हो रिस्पेक्ट तो मिलेगा ही लेकिन डिपेंडिंग ऑन द यूनिफॉर्म एंड द पोस्ट वो रेस्पेक्ट बढ़ता है तो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होता है कॉन्स में क्या है पहली जो कॉन्स है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर दिस पोस्ट क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है मैं स्क्रीन पे फ्लैश करता हूँ मेल के लिए एक है फीमेल के लिए एक है फिजिकल टेस्ट भी है वॉकिंग साइकिलिंग के मेल के लिए एक क्राइटेरिया है फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा वरना जॉब ही नहीं मिलेगा नंबर वन नंबर टू है और इसी के कारण बहुत लोग प्रेफरेंस नहीं करते क्योंकि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स टूडे राइट नाउ प्रोबेबली अनफिट उतना ज्यादा एक्सरसाइज आउटसाइड वो उतना ज्यादा जाते नहीं है फोन में ही बिजी रहते हैं आप लोग हम लोग तो उतना ज्यादा फिट नहीं रहते बट आई एडवाइज यू बोलूंगा कि यंग एज में फिट रहो और ऑब्वियसली इफ यू हैव दिस क्राइटेरिया ऑब्वियसली गो फॉर दिस पोस्ट इफ यू हैव नॉट गॉन फॉर दिस पोस्ट इन ट्वेंटी मेक श्योर टू गो फॉर दिस पोस्ट ट्वेंटी वन बहुत ही अच्छा पोस्ट है नंबर टू जो कौन सा वो है शिफ्ट का टाइमिंग नॉर्मली ऑफिस शिफ्ट में काम होता है सुबह आओगे शाम में जाओगे लेकिन बहुत सारे दिन में रात को भी काम करना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव वेदर यू आर मेल और फीमेल नाइट शिफ्ट होता है क्योंकि ज्यादातर स्मगलिंग नाइट शिफ्ट नहीं होता है तो यू आर एफ टू अ क्लोज विजन ऑन द नाइट शिफ्ट नंबर थ्री है जो इस पॉइंट से रिलेटेड है वो है हेक्टिक और स्ट्रेसफुल जॉब क्यों क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वहां पे जो ये ओपीएम का स्मगलिंग से रिलेटेड रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा रैकेट रहता है स्मगलिंग से एज एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर आपको वो प्रिवेंट करना है कैसे भी तरह से कोई भी तरह से आपको वो प्रिवेंट करना है कि इलीगल ओपीएम मैन्युफैक्चर या तो ट्रेस पासिंग ना हो जो भी आपको स्टेप लेना पड़े लेना होता है तो हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रेशरेबल वर्क है और बहुत लोग यही पोस्ट के लिए तुम लोग चाहते थे इतना अथॉरिटी के लिए तो जो लोगों का लग रहा है मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच हो जा रहा है ऑब्वियसली गो फॉर इट जो लोगों को लग रहा है कि नहीं इतना ज्यादा सेंसिटिव इतना ज्यादा फालतू लोगों के साथ उतना बैठा मतलब बातें करना ये सब डिटेन करना ये सब मुझसे नहीं होगा तो मत जाइएगा क्योंकि ये पोस्ट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है ओपीएम प्रोडक्शन और 
अभी रिसेंट आर्यन खान के केस जो तुम लोग बहुत सारे बताए है उसके बाद तो और भी हम लोगों के सामने लाइट थ्रो हो गया है कि सी बी इनका इंस्पेक्टर का पोजीशन कितना सेंसिटिव होता है और फोर्थ पॉइंट है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा एडवेंचरस पोस्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पोस्ट है तो दुश्मन भी बहुत ज्यादा ही बनेगा तुम्हारा अब किसी को अच्छा लगता है दुश्मन बनाना और किसी को नहीं लगता है हाँ तुम लोग मैं मुझे पूछ सकते हो कि कौन किसको अच्छा लगता है दुश्मन हो लगता है कोई कोई बंदा रहता है कोई कोई किसी का नेचर रहता है कि मैं अपने हिसाब से अपने काम ऑनेस्टी से करूंगा अगर कोई दुश्मन बन भी जाए बनने दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे भी लोग और ऐसे भी लोग हैं नहीं मुझे ऐसा डिपार्टमेंट में नहीं जाना है मुझे शांति और सिक्योरिटी का काम चाहिए धीरे से काम करूंगा घर आऊंगा बस तो आपका पर्सनैलिटी समझ लो और अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सनैलिटी इस तरफ है तो गो फॉर एस आई इन सी वी एन गो फॉर एनी पोस्ट इन सी वी एन इफ यू हैव इवन वन पर्सन डाउट कि नहीं नहीं मेरा तो ऐसा नहीं है तो डोंट गो फॉर सी बी एन गो फॉर द नॉर्मल पोस्ट क्योंकि सी बी एन वर्क में अगर आप पच्चीस छब्बीस साल हो दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर रखना पड़ेगा बहुत हेक्टिक काम करना पड़ेगा तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ नेचर टू फॉलो इन लव विद दिस काइंड ऑफ अ वर्क ठीक है तो इस वीडियो में मैं बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को दिया हूँ अगर इस इन्फॉर्मेशन तुमको हेल्पफुल हुआ है जो होना ही है तो और अगर वीडियो पूरे देखे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल नीचे जो लिंक्स गया है मेड फॉर एसएससी का फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पेट्रियन सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो डीएम करो वो आपको क्वारी पूछो बहुत ही एक्टिव रहता हूँ मैं वो सब पोर्टल्स में एंड वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग अ वेरी गुड लिमिट अराउंड वन लैक व्यूज के आसपास हम लोग जा रहे हैं तो इस वीडियो को टारगेट रहा मेरा सौ लाइक का तो आना सौ लाइक कर देना और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या कर सकते हैं सी जी एल ट्वेंटी नाइनटीन के रिगार्डिंग में सोच रहा हूँ एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस अंटिल देन टाटा कोथ बाय ऑल द बेस्ट मेक श्योर यू सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड मेक श्योर यू आस्क योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एम आई मेड फॉर दिस पोस्ट इफ नॉट डोंट गो इफ यस गो फॉर इट ना दिस इज अ वेरी 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 गुड पोस्ट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस अंटिल देन टाटा गुड बाय ऑल द बेस्ट शब बाक है आई होप यू यू ऑल ऑफ यू गेट द पोस्ट दैट यू ऑल ऑफ यू डिजायर टाटा गुड बाय ऑल द बेस्ट मिलती यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस टाटा